പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഇത് ഇഫ്താറിന് മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഗസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു സമ്മർ ഡ്രിങ്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത ചില്ലായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കുക ഒരിക്കലും ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തിക്കായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് വെള്ളമൊന്നും ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കാത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അരക്കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി പഞ്ചസാര ഇതിൽ മെൽട്ടായി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസാണ് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് കസ്കസാണ് ഇത് ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ തേങ്ങാപ്പാൽ മിക്സിലേക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കസ്കസിന് ഒരുപാട് പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിനൊക്കെ ഒരു മുപ്പത് രൂപ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് കസ്കസ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏലക്കായ പൊടിക്കും പകരം നിങ്ങൾക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വാനില ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഏലക്കായ ചേർത്തത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും വീട്ടിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലല്ലോ വാനില വാനില എസെൻസ് അപ്പോൾ ഏലക്കായ ഒരുവിധം നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഏലക്കായ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാണെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കസ്കസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇത്തിരി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ കൊടുക്കുന്ന ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ കുഞ്ഞ് റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇഫ്താറിന് ഇത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഏലക്കായ പഞ്ചസാര ഒക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാവും പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കസ്കസ് കസ്കസിന് ഒരുപാട് പ്രൈസും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പ